Madame, Monsieur, bonsoir en ce vendredi 18 octobre. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a présidé au Palais Royal à Rabat, un conseil des ministres consacré notamment à l'examen des orientations générales du projet de loi de finances pour euh, l'année 2025, ainsi qu'à l'approbation de projets de euh, décrets relatifs au domaine militaire, ainsi que de, des accords, plusieurs accords internationaux et euh, une série de nominations ici à dans des fonctions supérieures étaient donc au menu de ce conseil des ministres. Et à la veille du dépôt de ce projet de loi de finances pour débat au Parlement, nous analysons ce soir les principaux enjeux de ce budget au moment des grandes priorités sociales de l'exécutif. En plus du PLF, il y a des réformes profondes et structurelles à poursuivre, tout en maintenant le sacro-saint équilibre des finances publiques. Et si le texte du PLF est très attendu par les élus des deux chambres, il y en a d'autres qui créent déjà le débat pour ne nommer que le droit à la grève et le très controversé code pénal. Bref, beaucoup de dossiers chauds et de lois décisives qui devront passer par le vote de nos parlementaires et que euh, nous allons discuter, en tout cas certains d'entre eux, dans le cadre de cette émission, ce soir en compagnie de mes invités. Euh, J'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois sur ce plateau le professeur d'économie à l'Université Mohamed V de Rabat, professeur Zakaria Terano, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter avec moi aussi, le politologue et professeur de droit à la même université Mohamed V de Rabat, professeur Mustafa Sahimi, bonsoir. Bonsoir. Euh, donc, euh, retour d'abord, euh, Mustafa Sahimi, sur ce Conseil des ministres donc, tenu aujourd'hui, euh, présidé aujourd'hui par Sa Majesté le Roi Mohamed VI à Rabat, euh, et notamment à la veille du dépôt du projet de loi de finances au Parlement. Oui, c'est un agenda. L'agenda, il est fixé par la loi organique des finances qui dit que le projet de loi de finances doit être déposé avant le 20 octobre de chaque année. Donc, nous sommes aujourd'hui le 18, donc euh, raisonnablement, le projet doit être déposé euh, ou demain ou après-demain, donc présentation de notre finance. C'est un délai constitutionnel qu'il faut respecter. Et qui doit être présenté devant les élus euh, par euh, le ministre de, ou la ministre de tutelle, donc la présentation des grandes orientations de, de ce budget 2025. Oui, c'est effectivement prévu dans l'agenda, c'est demain à 15h selon les informations disponibles, donc il y aura présentation de ce projet de loi de finances 2025, donc demain, samedi, 15h, pour qu'il soit euh, déposé au Parlement, euh, soit le soir même, soit le lendemain, c'est-à-dire avant le délai donc, du 20 octobre que j'ai relevé. Euh, mon interrogation à propos de, cette, euh, de ce projet de loi de finances recouvre un certain nombre d'aspects. D'abord, euh, l'optimisme des prévisions. Il y a des prévisions pour 2025 euh, que je vais vous citer. Le projet retient 4,5% à peu près, c'est 4,4, 4,6 suivant les textes pour, pour de croissance pour 2025. Pour 2024, il faut rappeler que le gouvernement avait retenu 3,3%. Nous sommes loin du compte, nous sommes à 2,8, 2,7. Donc il y a là une première interrogation. Il y a aussi d'autres éléments qui sont retenus dans ce projet de loi de finances. Euh, le cours du baril pétrole à 80 dollars, euh, la tonne de gaz à 450 dollars, une campagne céréalière de 70 millions de quintaux, ce qui est un chiffre moyen. Évidemment, ce n'est pas maîtrisable euh, parce que ça dépend de la pluviométrie. Donc voilà un élément d'interrogation. Également un taux de change de, de 1 dollar pour 9,80 dirhams et 1 euro pour 10,77 et un taux d'inflation de 2%. Voilà donc les prévisions. Je rappelle qu'elles sont optimistes, mais peut-être que le gouvernement est dans son rôle de, 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 de vendre de l'optimisme. Je n'y reviens pas. Les, les contraintes sont majeures. Les contraintes sont majeures quand on charge pesant sur ce budget. Mmh. Il y a des charges importantes qui sont prévues dans le cadre de, euh, des dépenses de personnel avec des augmentations de salaire, des revalorisations, etc. Les engagements pris dans le cadre du, du dialogue social, c'est connu. Euh, il y a aussi euh, le fait qu'il faut boucler le budget déjà 2024 
avec euh, un, un problème de, de financement qui va se reposer en 2025. Il faudra prévoir sûrement une sortie sur le marché international euh, parce qu'il faut boucler. Et même s'il y a de l'amélioration d'un certain nombre de recettes, notamment recettes fiscales, etc. Et puis euh, la contrainte elle est financière, je l'ai dit, mais il y a aussi une contrainte sociale et politique. C'est-à-dire c'est une loi de finances qui... Euh, et qui va être présenté dans un contexte social extrêmement difficile sur lequel on va peut-être revenir. Enfin, contexte social et ambition sociale aussi du gouvernement, de cet État social, Zakaria Firanou. Quelles sont les contraintes, selon vous, de ce budget 2025 euh, Premièrement, le, le, la loi de finances 2025 devra être une loi qui doit être différente des différentes lois précédentes du gouvernement. Pourquoi Parce que je pense que les orientations qui ont été divulguées par le chef de gouvernement, c'est des orientations qui se basent vraiment sur, premièrement, résoudre un problème qui est crucial aujourd'hui pour le Maroc, c'est le problème du chômage, donc nous mm -hmm. sommes à 13,7. Et je pense que la déclaration du chef de gouvernement était claire, c'est qu'il faut résoudre ce problème d'employabilité et avoir à accélérer cette, cette cadence de création d'emplois de, de, au Maroc. Qu'est-ce qu'à voir le budget avec la création d'emplois Mais c'est l'investissement. L'investissement public voilà. C'est l'investissement public et privé. Donc il faut que la loi de finances, je pense qu'elle va rester dans la même tendance d'investissement colossal en termes publics. Nous étions à 350 milliards. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas d'informations. Nous allons attendre un peu la, la présentation qui soit faite par euh, le, la ministre des Finances demain au Parlement, donc euh, à, à 15 heures. Et on va voir. Bon, je, je crois qu'il y aura une petite augmentation ou... Dans les pires des cas, on va rester sur les 350 milliards. Alors, de, je me permets de vous interrompre, voilà. Zakaria Ferrano. Déjà, les 350 milliards euh, prévus dans la loi de finances 2024, c'était un record. Qui n'ont pas bien, été oui. réalisés. Est -ce, est -ce oui, que, nous avons Est-ce qu'ils ont eu l'effet escompté sur l'emploi Comment euh, atteindre ce record en termes d'investissement public, ou en tout cas d'enveloppe destinée aux investissements publics, et euh, atteindre un record aussi de l'autre côté en termes de taux de chômage Très bien. Euh, bon, moi je crois que l'investissement de l'État, certes, l'investissement est colossal, 350 milliards, c'est beaucoup par rapport à, à, à l'ensemble du budget et également par rapport au PIB marocain. Donc on n'est pas, je pense, à un niveau de 28% du PIB. Et donc automatiquement, c'est un niveau très important. Mais maintenant, le lien à l'employabilité, je ne crois pas. Ça veut dire... Il n'est pas créateur d'emplois. Nous savons et nous avons fait beaucoup ce débat sur l'efficacité de l'investissement et l'efficience de cet investissement sur le plan économique. Et nous savons qu'il n'est pas très créateur. Mais maintenant, ce que, il faut aussi être, je dirais, pragmatique dans le raisonnement. Le Maroc a besoin d'investissement. Nous avons encore, encore besoin de renforcer notre infrastructure, de renforcer aussi quelques régions au Maroc. Et donc l'État devrait investir. Lorsqu'on dit que l'investissement n'est pas productif, peut-être qu'il n'a pas cette capacité d'employabilité qui est très importante, mais également, sur la même séquence, on a besoin de cet investissement pour pouvoir mettre en place notre infrastructure qui soit une infrastructure qui soit bien établie, comparative aux pays, aux pays développés. Maintenant, vous m'avez posé la question sur les contraintes. La première contrainte maintenant pour la loi de finances, c'est trouver un peu cette, je dirais, cette, euh, ce mariage ou cette association entre cet investissement et l'employabilité. Ça, c'est la première contrainte. La deuxième contrainte, c'est que ce sont les orientations, je dirais, du gouvernement. Premièrement, renforcer l'État social. Renforcer l'État social, ça veut dire obligatoirement que on est, on est obligé de continuer les projets, les renforcer, les accélérer, les projets qui sont liés à la protection sociale. Et je pense là à la santé, je pense à l'éducation, je pense aussi à tout ce qui est en lien avec, je dirais, euh, les, les, les parties précaires, ou je dirais les, la population vulnérable et, propre, et, et pauvre au niveau de, de, du Maroc. Et je pense qu'aujourd'hui, cette loi de finances devra accélérer cette, je dirais, cette protection sociale. Deuxième élément très important que moi je considère comme étant une contrainte, c'est quoi C'est en fait de renforcer les réformes structurelles. Nous sommes aujourd'hui dans la troisième année de réforme de la fiscalité. Mmh. Il faut continuer sur cette tendance. Nous avons maintenant, il est question de parler du LIER, l'impôt sur le revenu, parce que nous savons que les citoyens, surtout la classe moyenne, et aussi, je parle aussi de, de, des salariés, des, 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 je dirais, les salariés, que ce soit du secteur privé ou du secteur public, fonctionnaires, nous avons besoin d'un souffle pour la classe sociale à travers la réforme de l'IR. Et donc cette réforme qui est tant attendue pour pouvoir renforcer le pouvoir d'achat et les capacités des ménages à 
suivre un peu ces tendances haussières en termes de prix et aussi ces mouvements inflationnistes, c'est le moment de pouvoir les mettre en place. Il y a aussi les réformes structurelles qui sont liées à ce qu'on appelle un peu la problématique de l'eau, il ne faut pas l'oublier. Oui, oui. Nous avons tout un investissement à mettre en place mm -hmm. pour, je dirais, transformer les instructions royales vers une réalité. Ces instructions, les barrages, il faudra accélérer. accélérer nous oui. avons les problèmes de ce qu'on appelle le dessalement de l'eau de mer. Nous avons 14, je pense, ou, euh, bon, 14, c'est le chiffre exact, des stations de dessalement de l'eau de mer. Donc, il faudra aussi les accélérer. Et c'est à travers la loi de finances qu'il faudra utiliser ces éléments-là. Troisième élément que je pense, moi, une contrainte très lourde pour le, le gouvernement, c'est que comment trouver cette ingénierie financière entre toutes ces dépenses, donc ce budget qui voit vraiment une charge très importante, et les recettes qui sont réduites. Et Donc, la soutenabilité, voilà. justement, c'est ce le quatrième. C'est ce que j'allais dire, c'est les finances la publiques. La soutenabilité des finances publiques. La soutenabilité budgétaire commencera à poser problème. Hmm. Premièrement, bon, on doit être positif, le gouvernement a fait un effort très colossal pour réduire le déficit public. Nous sommes à un déficit public qui va aux alentours de 4%. Il y a une ambition d'aller vers 3,5% pour l'année 2026. Mais cela va se faire selon des contraintes de financement très importantes. Oui. Nous avons des besoins de financement très importants. Il ne faut pas oublier que maintenant, le Maroc, avec l'accélération de la protection sociale et toute la réforme de l'État social, on a besoin uniquement pour la protection d'à peu près 54 milliards qui soient budgétisés chaque année. Donc là, la question de pérennité, de soutenabilité de financement se pose de façon urgente. Et je pense que cette loi de finances va essayer de donner, de donner pardon, les nouveaux jalons pour pouvoir continuer à renforcer ces soutenabilités budgétaires. Bon, quelques mots aussi, on attend ce qui va se faire par rapport à l'informel, est-ce qu'il y a des incitations pour l'informel, pour la petite et moyenne entreprise, c'est là où le bas blesse pour le gouvernement, on parle de la PME, on parle, attention, la charte d'investissement n'a pas encore donné des éléments par rapport aux, je dirais, aux avantages qui seront accordés à la très petite et moyenne entreprise, et donc tous ces éléments-là, je pense que c'est des éléments que nous allons débattre tout au long de ces trois mois, donner de discussion de la loi de finances. Vous faites bien de rappeler que mmh. les débats vont durer trois mois avant l'approbation, le vote au maximum, de ce moins. projet de loi de finances au maximum, euh, comme le prévoit la loi organique des euh, finances. Peut-être un mot à ajouter pour clore oui. ce euh, chapitre euh, PLF, euh, Mustafa Srimi, et aussi les autres dossiers, il y en a d'autres. Mais ah euh, aujourd'hui, ce PLF, rappelons-le, a été examiné, approuvé en Conseil des ministres, présidé donc par Sa Majesté le Roi Mohamed VI au Palais Royal de Rabat. Oui, Il faut, faut préciser que le souverain euh, approuve les orientations de la loi de finances. C'est mmh. ce qui est prévu dans la Constitution, c'est-à-dire qu'il y a un projet de loi de finances, mais le Conseil des ministres est saisi des orientations donc euh, euh, validées par le souverain. Euh, sur euh, cet aspect de, de la PLF 2025, deux points. Rapidement, le premier, c'est qu'il euh, y a de grosses charges à venir et il faudra mobiliser des ressources. Il euh, y a le coût social de, de, qui est de 50-52 milliards de dirhams qui doivent être donc prévus dans le budget. Et il faudra les mobiliser comment Deuxième point, euh, c'est le fait malgré tout que le Maroc euh, attire peu d'investissements. Euh, la courbe des investissements, des, des IDE, des investissements directs étrangers, pour 2024, ça donne de 10 milliards de dirhams. Nous sommes le 12e pays de la région euh, monde arabe-Afrique, donc le classement 12e, à la différence de, de l'Égypte et d'autres pays, etc. Donc il y a là un problème, euh, malgré les mesures qui sont prises et les atouts du Maroc, notamment la stabilité, les réformes, les infrastructures, etc. Il y a un gros effort à faire pour capter davantage d'investissements directs. Comment Est-ce que c'est sur le climat des affaires qu'il faudra œuvrer Mustafa Sri, Le climat ça des a affaires été... Ah oui. C'est lui des orientations. Eh bien, c'est la réforme de la justice, la réforme de la fiscalité, la lutte contre la corruption. D'où, alors, sur le point de la réforme de la justice, parce que vous êtes juriste, nous on profite, Mustafa Sri, Merci pour que vous nous expliquiez quel est le rôle aujourd'hui de la justice pour drainer davantage d'investissements, parce qu'on en parle peu. On parle du code pénal, on parle de la réforme de la, du code de la famille, mais comment la justice peut aider à euh, une, émanciper ce, ce, ces idées C'est une problématique que vous soulevez, que je peux résumer ainsi. Il faut une justice prévisible et précise. Prévisible, c'est-à-dire qu'il y a une sécurité juridique. Les opérateurs, les investisseurs doivent savoir exactement quelles sont les règles de justice appli applicables dans les différentes juridictions et comment c'est vérifié. 
Ça, c'est extrêmement important. C'est un grand chantier. Le deuxième volet pour ce qui est de la justice, c'est une simplification des procédures. Euh, nous avons une justice qui fonctionne, parce que nous sommes un état de droit, mais nous avons une justice qui fonctionne lentement, avec beaucoup de lenteur, évidemment, et ça, c'est un élément préoccupant pour les investisseurs. Ensuite, pour la justice, il y a un certain nombre de textes qui sont, qui sont posés qui sont sur la table, pour, je fais la transition avec euh, la session parlementaire, la, la réforme de, du code de, de procédure civile qui fait l'objet d'un rejet unanime des avocats, mm. c'est pas rien. Quand des milliers d'avocats boycottent, se mobilisent, comme c'est le cas aujourd'hui, contre une réforme de la procédure civile qui porte atteinte à un certain nombre de principes, dont le monopole de la représentation des citoyens auprès des justices, vous savez que ce qu'il y a dans le problème, de, entre autres dans la, la réforme du code de procédure civile, c'est la possibilité pour les citoyens de se passer du, 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 du ministère d'avocats pour un certain nombre d'affaires. Et ça, évidemment, c'est l'arbitraire. Il y a le code pénal, évidemment, c'est un grand chantier dont on parle, mais qui n'a pas. Le code du pas. travail aussi, ça fait bien. Le, le code pénal peut être un certain nombre de réformes qui sont des réformes de société. Qu'est-ce qu'on fait pour ce qui est du code pénal, pour un certain nombre de dossiers qui sont posés, notamment euh, l'avortement. Eh oui, il faut, faut le se dire. C'est pour ça que c'est des problèmes de société qui cristallisent les positions. Le problème des relations sexuelles hors mariage et d'autres problèmes. Enfin, il y a évidemment ce que, ce que vous avez relevé aussi, euh, mais c'est un. Il y a grand... l'enrichissement illicite aussi. L'enrichissement illicite que... qui, qui n'est pas validé. Qui n'est pas, pas validé par ce gouvernement. À, à, aux grandes dames, aux grandes dames des ONG, mais aux grandes dames de la prise de position de l'instance de lutte contre la corruption qui, voici dix jours, a pris position pour qu'il y ait une, une disposition, des dispositions particulières pour l'enrichissement existe. Donc tout ça nuit évidemment à la crédibilité de ce gouvernement. Enfin, le code de la famille, c'est un grand dossier, c'est encore un enjeu de société. Euh, il y a une procédure, vous le savez, maintenant, euh, le dossier entre les mains saisi par le souverain euh, Amil Moumini qui, qui, qui a saisi le Conseil supérieur des Oulamas depuis maintenant quatre mois. Il est temps que ce Conseil supérieur des Oulamas rende sa copie pour formuler ses, ses recommandations, ses propositions. Nous en sommes là, nous sommes, nous sommes dans une situation particulière. Situation particulière aussi en ce qui concerne le Code du travail et l'impact de celui-ci sur le climat des affaires, euh, Zakaria Firano Bon, très bien. Bon, je dirais que ça, c'est vraiment le dossier le, le plus difficile pour le gouvernement. Bon, moi, je le vois <rire> sur le plan. Bon, je rajoute ce qu'a dit mon cher ami et mon professeur Sishemi par rapport à cette question. Et je dirais que le marché de travail, c'est une question polémique, pas uniquement au Maroc, mais aussi au niveau international. Pourquoi Parce que nous savons aujourd'hui qu'il y a un, tout un débat sur comment nous allons voir le marché de travail au Maroc. Le débat sur la flexibilité et la rigidité des contrats. Et donc, c'est une question qui pose énormément de problèmes entre le gouvernement, les syndicats et le patronat. Nous avons neuf propositions qui sont proposées par le patronat pour pouvoir flexibiliser le contrat du travail. Donc on ne parle plus d'un contrat CDI, CDD, mais d'autres typologies de contrats. Mmh. Maintenant, les syndicats ne sont pas tout à fait d'accord parce que n'oublions pas que c'est la sûreté, la durabilité de l'emploi qui est très importante. Il y a également un, un problème très important, c'est les questions de licenciement, non, ouais. de, voilà, et qui posent énormément de problèmes sur les raisons qui peuvent donner à l'entreprise cette, je dirais, cette prérogative ou cette force de licenciement. Est-ce qu'on va rester uniquement sur ce qui existe aujourd'hui dans le code de travail Est-ce qu'on va changer ces mécanismes C'est un débat qui est très, très compliqué et qui, je pense que ça va vraiment prendre beaucoup de temps pour le gouvernement pour le résoudre sur, je dirais... Et euh, un engagement. Voilà, et un engagement, un engagement également. du gouvernement mais pour régler voilà. ce dossier pour cette session Tout à fait, 2024. mais n'oublions pas que ce dossier fait interpeller avec lui un dossier très important. La retraite le, La retraite, la, retraite les, la grève. La grève euh, voilà. Le droit de grève, bien sûr. Le droit sûr. de grève, oui. et donc on peut pas traiter ça de façon isolée. C'est mmh. pour ça que j'ai dit que c'est un, une problématique du marché de travail. Je donnerai un exemple, il y a des pays qui, ont, qui ne peuvent même pas ouvrir ce dossier. Pourquoi Parce que ça va changer complètement la structure du marché de travail. Et donc cette question, je pense, nous allons voir les détails, je pense, de la loi de finances. Nous allons voir est-ce qu'il y aura des prémices par rapport à des changements particuliers par rapport à ça. Et n'oublions pas qu'il y aura des textes de loi qui seront je dirais, en vigueur dans cette session parlementaire. Et donc, automatiquement, je pense que le code du travail 
ne doit pas, et ça c'est un, bon, je, je, je ne positionne pas ici pour vous donner des conseils au gouvernement, mais je pense qu'il ne faut pas évoquer la question uniquement sur le plan juridique, il faut la voir aussi sur le plan économique et sur les équilibres au niveau du marché de travail. Il y a également un élément très important, c'est que si je prends les statistiques, et permettez-moi de parler comme un, comme un économiste, lorsqu'on <rire> prend euh, le marché de travail, vous avez 70% de l'emploi de la population actif qui est dans l'informel qui est hors le texte de loi, ça veut dire hors du code de travail. Et donc automatiquement, je pense qu'il faut aussi ouvrir cette brèche, ou je dirais ces deux guillemets, pour parler un peu du secteur informel. Comment nous pouvons, à travers faut... une nouvelle juridiction, il de faut... nouveaux textes, récupérer ce secteur informel, soit il, par les il incitations... Il faut convaincre les voilà. organisations syndicales. Or, les organisations syndicales estiment que le gouvernement ne tient pas ses engagements, il faut de nous... Alors ça se focalise, et c'est intéressant, sur, le, sur la réforme du droit de grève. Les, les syndicats sont légitimement fondés à dire nous avons des, les travailleurs ont des droits acquis. Nous ne sommes pas contre le fait qu'il y ait réforme, la, la réforme de, de la législation sur le droit de grève, mais il y a des droits acquis qu'il faut donc préserver. Et ils appellent de leur vœu un dialogue, un dialogue qui est en panne. Et ce qui me frappe, c'est un dialogue qui est intermittent. Contrairement aux orientations royales qui avaient été données il y a deux ans, vous vous en souvenez, où le souverain avait insisté sur le fait que le dialogue social devait être continu, constant et donc porteur de solutions. Nous ne sommes pas là, nous sommes dans un gouvernement qui actionne de temps en temps le dialogue social quand ça chauffe un peu euh, du point de vue des dynamiques contestataires, mais il faudra arriver à ceci. Euh, pour résumer, c'est un gouvernement qui présente cette particularité de jouer la montre tout le temps et de reporter de semaine en semaine, de semestre en semestre, les réformes à faire. Maintenant, il y a des réformes qui doivent être faites au cours de, de, de cette session parlementaire et pour 2025. Ça ne peut plus traîner. En parlant si de réforme, voilà. il y a la réforme de la santé. Et aujourd'hui, euh, euh, donc, euh, euh, pendant ce, euh, ce Conseil des ministres, il y a eu aussi euh, nombre de nominations à des fonctions euh, supérieures, dont euh, le très attendu euh, président de la Haute Autorité de Santé, ainsi que le directeur de l'Agence marocaine du médicament et des produits de santé. Donc ces deux nominations ouvrent une nouvelle page aussi dans la réforme du euh, secteur de la santé Zakaria Ferrano. Euh, tout à fait, donc c'est ce qui était attendu parce que nous savons très très bien que le problème de la santé, en partie, il vient de la gouvernance. Donc la création de ces deux instances, ça va permettre un peu de résoudre les problèmes de gouvernance. Je vais donner un exemple très parlant. Nous avons beau parler de ce qu'on appelle le rôle du régulateur pour les médicaments, pour le secteur sanitaire, je parle ici de l'ANAM, nous parlons également des coûts, ce qu'on appelle les coûts des médicaments et par rapport à des relations qui existent avec ce qu'on appelle les organismes de prévoyance sociale, je parle ici de par exemple la, la CNOPS, la CNSS, etc. Oui. Aujourd'hui, avec, avec la nomination je dirais, du, 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 du directeur de la Haute Autorité de la Santé. Et aussi, je pense, il y avait le deuxième conseil qui a été aussi euh, le, qui a été nommé. Le président voilà. de la Haute Autorité de Santé et directeur et de l'Agence voilà. marocaine du médicament et des produits de santé. Médicament, je pense et aura... le directeur de l'Agence marocaine du sang, il faut dire aussi voilà. et rappeler que c'était euh, des projets à l'initiative euh, du souverain Tout à pour fait, oui. justement accompagner cette Accom... réforme oui. de fond euh, que le Royaume a entamé sur son système de santé et de protection sociale. Tout à fait. D'ailleurs, le, Parce le que... nom de ce même voilà. ministère. C'est ce que, ce que j'ai dit au, au préalable. J'ai dit que certainement le gouvernement il va, faire des, il va accompagner en termes de financement, en termes de texte juridique, en termes aussi de, de climat, le secteur sanitaire, donc c'est le rôle du gouvernement, mais il faut aussi avoir des instances de gouvernance. Oui. La, la plupart des problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est des problèmes de gouvernance. Oui. Je pense sur ce plateau, nous avons parlé de la polémique entre la CNOP, CNSS, AMO qui va gérer quoi, etc. C'est des problèmes de gouvernance. Et donc il est temps maintenant... Les médicaments maintenant, aussi. Voilà, c'est ce que j'ai dit, les médicaments, il y a oui. toute une polémique. Absolument. Même les problèmes de déficit, ça vient des médicaments. Et donc, il Tout faudra avoir un organisme qui va trancher et qui va gérer de façon systématique l'ensemble du système par rapport à ces problématiques qu'on trouve aujourd'hui, que ce soit les médicaments, le sang ou aussi Surtout les questions de gouvernance. Surtout ne dépend pas du ministère. Cette haute autorité de la santé, ainsi doit, que les deux oui. autres institutions, ne dépendent pas du ministère. Ce sont des, des entités indépendantes. C'est ce qu'il faut, parce que nous avons dans, dans le secteur sanitaire, c'est un système très complexe. Vous avez le secteur privé, vous avez les fondations, vous avez le secteur 
public. Dans le public, vous avez les SEGMA, vous avez les organismes à autonomie financière, comme ça. par exemple les, les CHU, etc. Et donc, c'est très complexe en termes juridiques. Et donc, automatiquement, vous ne pouvez pas donner ça à un ministère, vous ne pouvez le donner qu'à un organisme d'autorité qui soit un vrai régulateur. Et moi, je le considère aujourd'hui... Bon, je sais que l'instance aujourd'hui va résoudre des problèmes de gouvernance, des problèmes de gestion par rapport aux différentes relations de système sanitaire, mais également, ça, devine, ça va devenir en quelque sorte, comme ce qu'on dit dans les marchés boursiers, etc., ça va devenir l'autorité de régulation du système. Exactement. Et c'est dont on a besoin en termes de régulation. Voudrais... Stafas Rémi, le mot de la fin. Le, le mot de la fin, c'est quand même les, les, les nominations qui sont intervenues. Je note que contrairement aux, aux rumeurs qui circulaient pour l'heure, il n'y a pas de remaniement du gouvernement. Moi, je travaille sur les textes. Bien. Deuxième Le point. Les rumeurs, c'est des rumeurs et, oh, et ouais. n'engage que ceux qui y croient. Oui, mais, non, oui, mais c'est des rumeurs qui étaient qui, qui étaient entre, qui ont été lancées à la fin avril dernier par le chef du gouvernement, répondant d'ailleurs à, de, à deux, deux chaînes publiques qui avait parlé de la possibilité d'un remaniement et qu'il avait dit qu'il attendait la réponse de ses alliés. Donc, c'est une rumeur qui vient d'en haut. Deuxième point, les nominations, c'est intéressant, le, 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 les agents d'autorité. Il y a Katouali et près d'une quinzaine de gouverneurs, c'est intéressant, avec de nouveaux profils d'ailleurs. Donc, c'est un grand mouvement de, du, corps, du corps des agents d'autorité. J'y ajoute une, la nomination d'une dizaine d'ambassadeurs, oui. dizaine d'ambassadeurs dont... Euh, Ahmed Reda Chami auprès de l'Union Européenne, c'est important, le poste est vacant depuis trois ans, etc. Et c'est important euh, d'avoir un important. représentant aujourd'hui à Bruxelles en, avec tout en, ce qui se passe. En, en plus, il connaît bien le dossier puisqu'il était déjà passé par là. Et puis, il euh, y a un autre fait aussi, c'est qu'il y a là euh, euh, la volonté de, de mettre les profils qu'il faut, là où il faut, et c'est extrêmement intéressant pour sortir de ce climat d'attentisme qui n'a que trop duré, me semble-t-il, depuis des mois. Voilà, merci beaucoup Mustafa Srimi, merci Zakaria Fialamou. Je rappelle donc que cette émission a été consacrée au Conseil des ministres, présidé aujourd'hui par Sa Majesté le Roi Mohamed VI à Rabat et qui a été consacrée à l'examen et à l'approbation des orientations générales du projet de loi de finances 2025 ainsi que des projets de décret relatifs au domaine militaire euh, des accords internationaux aussi et euh, comme vient de le rappeler mon cher professeur Mustafa Sahimi une série de nominations dans des fonctions supérieures merci à vous de nous avoir suivis très bonne soirée